Et qui me suit, bon, bonjour. Bonjour Yann. Salut Yann. On reçoit donc euh, dans les cabinets d'une euh, galerie. Ouais, alors. Donc, que vient-on y faire dans, dans ce cabinet de cette galerie alors en fait, euh, comme on expose le Kingsbury Art Collection à la galerie du Fay Bonnet euh, jusqu'au 30 novembre, euh, on a trouvé, il y avait toutes les pochettes de disques euh, qui étaient bien mises, euh, bien alignées, etc. Et puis nous, on avait besoin de faire un livre d'or un peu différent. Donc on a customisé euh, les toilettes. Il y a très peu de lieux aujourd'hui, en tout cas parmi les galeries, euh, où ce qui est proposé, c'est la création par les artistes d'aujourd'hui qui pensent au monde d'aujourd'hui et qui ont une vision et des choses à dire sur ce monde. Et on va bien sûr contacter les artistes qui nous ont influencés ou qui font partie de l'histoire de Kings Queer, etc. et leur demander s'ils veulent bien nous offrir une pochette originale une de l'album euh, Amour et Révolte. C'est assez rigolo cette histoire parce que nous on a pris les gens qui nous ont influencés qui sont importants pour Kings Queer. Et, et, et après, quand on a eu toutes les pochettes, on s'est dit, mais on a quand même une certaine cohérence. Dans ce... Donc ils avaient quand, comme une contrainte, il fallait qu'ils marquent King Square, évidemment, et le nom de, de l'album, c'est-à-dire Amour et Révolte. Et c'est ça le fil conducteur de toute l'exposition. L'art, ce n'est pas, pas un exemple, c'est d'abord, c'est un témoignage. Pour moi, l'art, c'est plutôt un, instant, un instantané d'une vérité à un moment. Avec le projet de la galerie de on a décidé de faire exactement le même prix de toutes les pochettes. Un artiste a une cote. On sait très bien que parmi les gens qui sont exposés ici, ils n'ont pas tous la même cote. Là, ils ont tous joué le jeu d'offrir un travail et puis de, de se mettre sur un pied d'égalité. Le sujet de la valeur d'une œuvre d'art ou de la valeur d'un travail ou de la valeur en général, à mon avis, est problématique aujourd'hui parce qu'on ne l'envisage qu'à partir de l'argent. Ouais. Parce que l'art, c'est pas seulement ça, c'est aussi, euh, aussi un rêve, c'est aussi quelque chose d'inutile et c'est ce qui est beau dans l'art. C'est beau de perdre son temps sur une œuvre en sachant qu'on ne la vendra pas. Donc si ça ne vaut rien en termes économiques, ça ne vaut rien. Or, euh, L'art, normalement, est là non pas pour sa valeur marchande, on va pas d'abord pour sa valeur marchande en tout cas, mais pour la valeur, on va dire, de transformation, de réflexion, de sensibilité, d'émotion qui l'amène. Pour moi, l'art, c'est entre, ça veut dire le mental, le, le, le concret, euh, l'âme, le cœur, ça veut dire la passion. Ben, L'utopie, c'est le bien réel. Justement, si on arrêtait de dire que l'utopie c'est quelque chose d'inaccessible, notre monde il irait beaucoup mieux. Oh, regarde, nous, on est tous des apprentis utopistes. Quand on dit l'histoire de King's Queer, c'est une histoire d'apprentis utopistes. Ne, ça n'existe pas. King's Queen n'existerait pas s'il n'y avait pas toutes ces personnes autour de nous qui sont prêtes à, à faire des bornes, à nous soutenir, à monter des projets complètement fous, barrés. 30 artistes là qui sont là, qui ont fait des pochettes. On a investi une galerie jeudi dans le 14e arrondissement. On a tendu des bâches, on a fait une, bouffe, une soupe populaire, on a fait des performances dans la rue, on a mélangé tous les styles, tous les genres, des concerts. Avec deux, plus de 200 personnes, c'est ça ah ouais, Il y avait à peu 200. près de 200 personnes qui sont passées. Euh, quelque part, c'est ouais, un bon révolte, c'est ça, quoi.